Hi, my dear family. Once again, welcome back to Audi Fitness Unlimited. We are going to talk about the first chapter. What is the reason? Pregnancy is a problem with the diastasis recti. If you look at the diastasis recti, you can see that the delivery is a normal delivery. You can do C-section or C-section. If you look at the delivery, there is a survey report. Let's talk about the first chapter. இது என்ன பண்ணும் இதனால் என்ன நல்லா பிரச்சன வரும் இதை சரி பண்ண முடியுமா இதை இருக்கா இல்லையா எனக்கு வந்துருச்சான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இதை பற்றி தான் ஒன் பை ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் டயசைசிஸ் ரெக்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்குமே சிக்ஸ் பேக் மசில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்டாமினல் மசில் இந்த ரெக்டஸ் அப்டாமினல் மசில்ங்கிறது நார்மலாக எல்லாருக்கும் இருக்கும் இதில் நடுப்புற ஒரு டிஷ்யூ இருக்கும் இது மேலுக்கும் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கும் இருக்கும் ஸோ இது கன்சீவ் ஆகி ப்ரெக்னன்சி ஆகும்போது இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் வயிறு எவ்வளோ பெருசாக குழந்தையோட <laughs> சிலருக்கு இது வந்து சேராது ரெண்டு பேர் ரெண்டு பக்கமும் வந்து சேராமல் இருக்கும் ஸோ அந்த கேப் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த கேப் இருக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை எப்படி சரி பண்ணுறது இதனால் என்னென்னலாம் பிரச்சனை வருங்கிறத ஒன் பை ஒன் இப்போ பார்க்கலாம் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பெயின் வரும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோர் மசில்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ் பேக் மசில் சைட் ஆப்ளிக் மசில் லோயர் பேக் இது எல்லாம் சேர்ந்தது கோர் மசில்னு சொல்லுவோம் இது மூணும் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பைன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போஸ்டர் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ பேக் பெயின் இருக்காது இந்த இடம் ஓப்பன் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஜாயின் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் திரும்பவும் யூஸ்வலாக டெலிவரிக்கு அப்புறம் எல்லா வேலையும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த இடம் ஓப்பனாக இருக்கும்போது இந்த இடம் எல்லாமே லூஸாக இருக்கும் உங்கள் ஸ்பைன் வந்து ஸ்ட்ரென்த்து வந்து வீக் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போஸ்டர் கரெக்டாக இருக்காது அதனால் பேக் பிரச்சனைங்க <laughs> இந்த நாலு விஷயம் தான் இருக்கும் இதை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியுங்க இது டெம்பரவரியா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பி வைக்கும் போது பெல்ட் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க கோர் பெல்ட் கோர் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ற மாதிரி இழுத்து பிடிச்சி போட்டுக்க சொல்லுவாங்க இது நார்மலா தொப்ப இருக்கிற லேடிஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே ஃபங்க்ஷன் போனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஃபிட்டா இருக்கிறாங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெல்ட் இல்லாம போகவே மாட்டாங்க இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்றதா கேள்விப்பட்டேன் சோ அது வந்து பர்மனன்ட் கிடையாது டெம்பரவரி தான் பர்மனண்ட் அப்படிங்கிறது யாராக இருந்தாலும் அந்த ஆப்ஸை கம்மி பண்ணால் தான் பர்மனண்ட்டான சொல்யூஷன் அதே போல் தான் ப்ரெக்னன்சி டைமில் இதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த பெல்ட் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் இயர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டுருவீங்க திரும்பவும் அது ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்காது இதை ஜாயிண்ட் ஆகணும் நல்லா வரணும்னா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் நம்ம ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்தன் ஒர்க் அவுட்ஸை பண்ணும்போது டீப் கோர் மசில் ஸ்ட்ரென்தன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும்போது சூப்பராக அதில் இருந்து ரெக்டிஃபை ஆகி நம்ம வெளியில் வந்துட முடியும் இதை சரி பண்றது பாத்தீங்கன்னா நாலு விஷயம் இருக்குங்க ஒன்னு டீப் கோர் மசில் ஸ்ட்ரெங்தனிங் னு சொல்வோம் இது இப்ப வொர்க் அவுட்ஸ் மூலமா நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ब्रीथिंग எக்சர்சைஸ் இருக்குது அது ஒரு வகையான நம்மளோட சரி பண்றதுக்கான வழி थर्ड பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட போஸ்டர் பெர்ஃபெக்ஷன் எப்படி ஹெல்தியான போஸ்டர்ல நம்ம இருக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு மூணு வழியில நம்ம சரி பண்ண முடியும் நானாவதா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அலைன்மென்ட் னு சொல்வோம் வாழ்க்கை முறையை நம்ம மாத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அத பண்ணும்போது இது சரியாகும் இந்த நாலு விஷயங்களை ஒரு ஒரு வீடியோவை செப்பரேட்டா பார்க்கலாம் இந்த டயசிசிஸ் ரெக்டி எனக்கு இருக்கா அப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா ஒரு சின்ன டெஸ்ட் இருக்கு இது யாரெல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படினு சொன்னா யாருக்கெல்லாம் அந்த தேவை இருக்கோ அவங்க மட்டும் பண்ணி பாருங்க சர்ஜரி பண்ண அத்தனை பேருமே பண்ணி பார்த்துட்டு பயந்துட்டு இருக்காதுங்க அது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்ல நாலு விஷயம் யாருக்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கோ அவங்க மட்டும் பண்ணி பார்த்தா போதும் இதை எப்படி பண்றதுங்கிறது மட்டும் நான் இப்ப சொல்றேன் சிம்பிளான ஒரு டெஸ்ட் தான் அதை பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுளோர்ல படுத்துக்கோங்க படுத்துட்டு உங்க லெக்க ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டு பண்ணிட்டு ஹெட்டில் லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சுக்கோங்க 
லைட்டாக ஹெட்டையோ அப்பர் பாடியோ லைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த அப்டாமினல் மசில் ஏற்கனவே கேப் இருந்ததுன்னா இப்போ இன்னும் ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு அது மசில் வந்து ஸ்க்யூஸ் ஆகும்போது ஓப்பன் ஆகி கரெக்டாக அந்த ஸ்பேஸ் தெரியும் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொப்புள் சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ரெண்டு ஃபிங்கரை அதுக்குள்ள வச்சு ப்ரெஷர் பண்ணி பாருங்க இது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபிங்கர் ரெண்டும் உள்ள போகாது இல்லை லைட்டாக உள்ள போகுது அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து வீக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அடுத்தது கரெக்டாக அதே போல் தொப்புளுக்கு ஒரு இன்ச் கீழே அதை ஒட்டினா மாதிரி பக்கத்தில் திரும்ப எகைன் அடுத்த ரெண்டு அடுத்த ஃபிங்கர் ரெண்டு ஃபிங்கரை அதே இடத்துல வச்சு ப்ரெஷர் பண்ணி பாரு இங்கே நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடம் ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல் தொப்புளுக்கு மேலே திரும்ப தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வச்சு ரெண்டு ஃபிங்கரை ப்ரெஷர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த இடமும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஓகே இல்லை கேப் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு விரல் போகும் ஒருவேளை தொப்புள் இருக்கிற இடத்துலையும் மேலேயும் வீக்காக இருந்ததுன்னா த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் போகிற மாதிரி கேப் இருக்கும் இது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெட்டை கீழே வச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியாது இந்த மசில் ரெண்டும் வந்து இப்போ படுத்துருக்கும் போது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் நீங்கள் இதில் ஹெட்டை அப் பண்ணும் போது மட்டும்தான் வரும் இந்த சப்போர்ட்டோட நீங்கள் இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சு பாருங்கள் ஸோ இது தான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான முறை இதை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஃபிங்கர் இருக்குது இல்லை டூ ஃபிங்கர் தான் இருக்குதுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னா மட்டும் டாக்டரோட அட்வைஸை போய் கேட்டுக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்தன் நம்ம சொல்கிற ஒரு கொண்டு தான் சொல்லுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதை ஸ்ட்ரென்த்தன் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்ன ஒர்க் அவுட்ஸுங்கிறத வந்து இப்போது நான் பண்ணி காமிக்கிறதோட ஒரு பொண்ணோட மனசு இன்னொரு பொண்ணுக்கு தான் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாரதி மாஸ்டர் வந்து ராதியாவுக்கு இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டென் டென் நம்பர்ஸ் தான் பண்ணி காமிப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுங்கள் த்ரீ செட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரியில் வாக் பண்ணுங்க ரெடி ஸ்டார்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் seven ஸ்டார்ட் One, slowly, slowly, two, three, four, five, six, seven, eight, இது வந்து ஒரு ஒரு லெக் ரைட்டில் கொண்டு வரணும் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் திருப்பியும் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் ரைட்டு லெஃப்ட்டு மாற்றி மாற்றி போனோம் ரெடி ஸ்டார்ட் ஆ ஒன் டூ பிரீத் இன் Breathe out. Breathe in. 
ப்ரீத்தா நீங்க நீங்க நல்ல ப்ரீத்திங் பண்ணுங்க ஆ ஃபோர் யா குட் ஃபைவ் யா சிக்ஸ் யா சூப்பர் செவன் Eight. Nine. Breathe in, breathe out. Pandri nila. Ah, ten. Last count. Yeah, super. Hmm. Relax. 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 Next, uh, bridge pose pannano. பில்லோ நம்ம மிடில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பில்லோக்கு பதில் அந்த ரோலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே ரெடி அந்த அது எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆ வீட்டில் நம்ம பில்லோ வச்சுக்கிட்டும் பண்ணலாம் ஓகே ஆ ப்ரிட்ஜ் பாஸ் கொண்டு வாங்க ஹிப்பு ஹிப்பு நல்லா நல்லா இன்னும் நல்லா ஆ குட் டைட் பண்ணுங்கள் அந்த பில்லோ டைட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ரோலரை டைட் பண்ணுங்கள் ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ரிலாக்ஸ் ஸ்லோலி ஸ்லோலி ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் இப்போ அதை எடுத்துருங்க ரோலர் வேண்டாம் ஓகே இப்போ நம்ம இது வந்து நம்ம வீட்டில் பண்ணும்பொழுது பில்லோ வச்சுட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் இந்த மாதிரி த்ரீ செட்ஸ் ட்வெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் த்ரீ செட்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் இப்போ பார்த்தீங்கல்ல இந்த சிம்பிளான ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பண்ணுங்க டெய்லி பண்ண முடியலன்னா இல்லை த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் கூட பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்பெல்லாம் பண்ணுங்கள் என்ன ஒன்று அப்படின்னா நீங்கள் இது எப்போ சரியாக இதை பண்ணால் நான் உடனே சரியாகிடுவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஒன் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் ரிசல்ட் கிடச்சிரும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் விட்டுருப்பீங்க உங்களோட நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த டெஸ்ட் படி பார்க்கும்போது உங்களோட கேப்பும் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அது சரியாகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதை விட உங்களுக்கு ரொம்ப கேப் பெருசாக இருக்குது இல்லை ரெண்டு ஃபிங்கர் தான் போகணும் அதிகமாக போகுது பெரிய கேப்பாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஒரு சஜஷன் கேட்டுருங்க ஒரு அட்வைஸ் படி அவங்க என்ன ஒர்க் அவுட் சொல்கிறாங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறாங்களோ அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஏன்னா இது ஒரு காமன் ட்ரைனிங் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இது பர்டிகுலராக நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது எந்த மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்தாலும் டாக்டர் கன்சல்டேஷனோட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் உடனே டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ரெண்டு ஃபிங்கர் போவோம் அச்சு எனக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படாதீங்க ஏன்னா இது அத்தனை பேருக்குமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து சிலருக்கு பெருசாக இருக்குது சில பேருக்கு சின்னதாக இருக்குது இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மேலுக்கே இப்போ இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சா அப்டாமினல் செப்பரேஷனுங்கிறது மேலுக்கே வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்களும் கிட்டத்தட்ட ப்ரெக்னன்சி மாதிரி தொப்ப வச்சுருக்கவங்கள எவ்வளோ பேரை பார்க்குறீங்க அப்போது இந்த அப்டாமினல் மசில் ஓப்பன் ஆச்சுனாலே இது செப்பரேஷன் தனியாக வந்துட தான் போகுது அது மேலாக இருந்தால் என்ன ஃபீமேலாக இருந்தால் என்ன மேலாம் என்ன கவலைப்படுறாங்களா என்ன அப்படி ஜாலியாக சுற்றலை அதனால் பயப்படவே பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க இது எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடிய விஷயந்தான் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது தீர்வு இல்லாத பிரச்சனையே கிடையாதுங்க எல்லாத்தையுமே சரி பண்ண முடியும் நாம் மனசு வச்சு அது மேலே எஃபோர்ட் போட்டால் நிச்சயமா ரிசல்ட் வந்துடும் அதனால தைரியமா இருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அதனால லைக் பண்ணுங்க ஒருவேளை இது உங்களுக்கு யூஸ் இல்லை எனக்கு நல்லா இருக்கு டெஸ்ட் பண்ண ஹாப்பி சந்தோஷம் யாருக்காவது தேவைப்படுதுன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அடுத்த வீடியோ இன்னொரு தலைவர்கள் வாட்ஸ்அப்ல நமக்கு அனுப்புவாங்களான்னு வெயிட் பண்றதை விட டைரக்டா உங்களுக்கே வந்துடும் லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச்